வணக்கம் நேர்களே பரந்து விரிந்த இந்த இயற்கை எழில பார்க்கக்கூடிய காட்சி படிக்கக்கூடிய புத்தகம் கேட்கக்கூடிய இசை இவை அனைத்துமே ஏதோ ஒரு வகையில நம்மளோட கவனத்தை ஈர்க்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆரம்ப காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட முன்னோர்கள் பாத்தீங்கன்னா இயற்கையோட ஒன்றிய ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இயற்கை எழில்மிக்க ரம்யமான காட்சிகள் பச்சை பசில் என்ற வயல்வெளிகள் குருவிகளின் கூவல் குருவிகளின் கிச்சிடும் சத்தம் ஆடு கோழி பசுக்கள் இவைகளுடனான சிறு சிறு உறவாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயற்கையோட பின்னி பிணைஞ்சு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுவும் குறிப்பா கால்நடை வளர்ப்புல ஒரு தனி கவனம் செலுத்தினாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆரம்ப காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்கு கால்நடைகள் உற்ற துணையா தான் இருந்துட்டு இருக்கு சோ அந்த அளவுக்கு கால்நடைகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா பார்க்கப்படுது சோ அப்படிப்பட்ட கால்நடைகளை பராமரிக்க வேண்டியது நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட கடமை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில ஒருங்கிணைந்த பணியும் இதை பத்தி தான் பேச போறோம் சில அறிந்திடாத பல அறிய தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் தெரிஞ்சுக்க அதுக்காக நம்ம ஒருத்தரை சந்திக்க போறோம் கால்நடை மருத்துவர் மிஸ்டர் தமிழ்குமரன் அவர்கள் தான் வணக்கம் சார் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை பாக்குறோம் கேட்கிறோம் படிக்கிறோம் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல வந்து கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ எவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் இன்னும் கற்க வேண்டியது நிறையவே விஷயங்கள் இருந்துட்டு தான் இருக்கு சோ இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியிலும் உங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நாங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம்னா என்ன அதை பத்தி சொல்லுங்க இப்ப ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே இப்ப தமிழ் வந்து ஒரு அருமையான மொழி தமிழ்ல வந்து காரண பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு சொல்லுக்குமே வந்து காரண பெயர்னு சொல்லும் போது ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படின்னா பண்ணன்றது ஒரு தனி பொருள் அது வந்து ஆட்டு பண்ணியா இருக்கலாம் மாட்டு பண்ணியா இருக்கலாம் கோழி பண்ணியா இருக்கலாம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படின்னும் போது அதைதான் வந்து ஆங்கிலத்துல இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஒருங்கிணைந்து ஒரு வேளாண்மை கழிவை மேலாண்மை பண்ற விஷயம் தான் இந்த இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் சோ ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் என்னன்னா ஒரு நாலஞ்சு விஷயங்களை ஒன்னு சேர்ந்து நம்ம செய்யும் போது அந்த பண்ணையம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் ஆகுது காரண பெயர் சொன்னீங்க இல்லையா அப்ப கூட எனக்கு ஒரு பேர் ஞாபகம் அதாவது பேர் வந்து ரைஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ரைஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் அப்படின்னு முடியுது அது வந்து நம்ம உணவுப் பொருள் நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம இந்த இடத்துக்கு தேவையானது குளிர்ச்சி சோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருள் அரிசி அதே மாதிரி வடம்பு மாநிலங்கள்ல சாப்பிட வேண்டியது கோதுமை சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து ஹீட் முடியும் சோ அந்த மாதிரி காரண பெயர் அவங்க வச்ச பேர்லயே வந்து எல்லா விஷயத்தையுமே உள்ளடக்கி வச்சிருக்காங்க சோ அவ்வளவு விஷயங்கள் ஆரம்ப காலத்துல சேர்ந்து ஒரு பேர் வச்சா கூட அதுல எல்லா விஷயங்களையும் உள்ளடக்கி அதுலயே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கு சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தான் புரிஞ்சிக்க முடியாம இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாம இருக்கும் சோ இதுல வந்து இப்போ ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க அடுத்ததா இத வந்து கால்நடைகள் சேர்த்துக்க வருமா அப்படி கால்நடைகள் சேர்க்கும் பொழுது எந்தெந்த கால்நடைகள் சேர்த்துக்கலாம் இயற்கையாவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய நாடு வந்து ஒரு விவசாயம் சார்ந்த நாடுன்னு தான் சொல்லணும் இப்போ விவசாயம் சார்ந்த நாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா விவசாயம் செய்தவங்க வந்து கண்டிப்பா விவசாயம் பண்றவங்க மாடு இல்லாம இருந்தது கிடையாது சோ இப்ப விவசாயமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமா தான் இருந்திருக்கு சோ இதுல கறவை மாடுகள் இல்ல ஆடுகள் மாடுகள் இல்ல கோழி இல்லனா ஈவன் வாத்து கூட வந்து இதுல சேர்க்கப்படும் சோ கால்நடைகளோட பங்குன்றது வந்து விவசாயத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா உன்ன சார்ந்த உன்ன சார்ந்துதான் இன்னொரு விஷயம் இயங்குது அதாலதான் வந்து இதை ஒருங்கிணைந்த பண்ணையினே சொல்றோம் சோ இது வந்து ஒரு புது கான்செப்ட் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏற்கனவே இருந்த ஒரு விஷயம்தான் அதாவது விவசாயிகள் பழைய விவசாயிகளோ இல்ல பண்ணையாளர்களோ என்ன விஷயத்த பண்ணின்னு இருந்தாங்களோ அதைதான் இப்ப வந்து இன்றைய காலகட்டத்துல நாம வந்து ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இதுல வந்து என்னென்ன கால்நடைகள் வரும் அப்படின்றத கூட நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுல வந்து நிறைய கால்நடைகள் வரும் இப்போ என்ன கால்நடைகள்னு பார்த்தோம்னா கறவை மாடு இதுல முக்கிய பங்கு வகிக்குது அது இல்லாம கோழிகள் இருக்கு வாத்து இருக்கு இதுல வந்துட்டு மீன் பண்ணை அது மாதிரி மீன் பண்ணையும் தனியா வைக்கலாம் இப்ப நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்து வேளாண்மை கழிவு மேலாண்மை பண்ற விஷயம் தான் வந்து இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் சோ ஒரு தொழிலோட கழிவு இன்னொரு தொழிலுக்கு முதலீடா இருக்கு இதுதான் இதுல விஷயமே ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த கால்நடைகள் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க சோ ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படின்றது இந்த கால்நடைகள் தவிர்த்து மற்ற என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது வந்து விவசாயத்தை விட்டுட்டு இத வேற எந்த ஒரு பண்ணையத்தையும் நம்ம இதுல சேர்க்க முடியாது சோ விவசாயம்ன்றது வந்து ஒரு மூலதனம் மாதிரி இதுல சோ விவசாயத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கால்ந
இப்போ இந்த தேனி வளர்ப்பு இந்த தேனி வளர்ப்பும் வந்து இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் வருது தேனி வளர்ப்பு இல்லாமல் வந்து காளான் வளர்ப்பு இல்லைன்னா இந்த மீன் குளம் இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மீன் குளம் இந்த மீன் குளத்தில் வந்து பல வகையான மீன்கள் வளர்க்கலாம் அதை சார்ந்து வாத்துகள் வளர்க்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த வாத்துன்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற பாசி பூச்சிகள்லாம் அது சாப்பிடும் மீதி இருக்கிற அந்த ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை சரி செய்ய சரி பண்ணக்கூடிய நிலையில் வந்து வாத்து இருக்கும் அந்த சூழ்நிலைகள் சரியான போது அந்த மீன்கள் வளர்றதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் நடக்கும் இன்னொரு சைடில் கறவை மாடு வச்சுருப்பாங்க அங்கேயே வந்து கோழிகளும் வச்சுருப்பாங்க வாத்தும் வச்சுருப்பாங்க இப்போ இந்த மீன் குளமும் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாடுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த எருவானது அது சாணமோ இல்லை கோமியமோ இதை வந்து நிலத்திலையும் உரமாக போடலாம் கொஞ்சம் மீறுறதை எடுத்து நம்ம மீன்கள் இந்த குட்டைகளுக்கு வந்து அந்த சூழ்நிலையை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கேயும் எருவாக போடலாம் இல்லைன்னா மண்புழு உரம் அதை கூட நம்ம உற்பத்தி பண்ணலாம் ஸோ அதாவது ஒரு விஷயத்தை வச்சு நம்ம வந்து பல உற்பத்தி திறனை கொண்டு வரோம் அதாவது நம்ம வெளியிலேருந்து எதையும் நாட தேவையில்லை நம்ம வச்சிருக்கிறதுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் வந்து ஒரு சுழற்சி முறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு சுழற்சி சுழற்சி முறையில் இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கீங்க அடுத்ததான் இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தோட இயக்கம் அதை பத்தி கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க இப்போ இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தோட இயக்கம் அப்படின்னு நம்ம பாக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதுல வந்து ஒரு அஞ்சு விஷயமாக இருக்கணும் இல்ல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு விஷயமாக இருக்கணும் இப்போ இப்ப இங்கேயே இருக்கிற மாதிரி இந்த மீன் குட்டையை பாத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நாம வந்து ஒரு கறவை மாடு இருக்கிற பண்ண அந்த கறவை மாடுக்கு தேவையான வந்து பசுந்தீவன உற்பத்தி பிளஸ் வந்து இந்த மீன் குட்டை அப்படி இருக்கு அப்படின்னும் போது இப்போ அதுல வந்து நம்ம ஒரு காய்கறி வளர்க்குறோம் இல்லைனா வந்து ஒரு பழ வகைகள் வளர்க்குறோம் இல்லைனா வந்து ஈவன் வந்து நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி அரிசியே வளர்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு தேவையான உரம் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னும் போது இந்த மாட்டுகள்ல இருந்து வருது ஸோ இயக்கம் எப்படின்னா இப்ப உடல் உழைப்புன்றது அந்த பண்ணையாளர்களோட உடல் உழைப்பே அங்கிருந்து வருது ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா அதுல இருக்கிற விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப அந்த கறவை மாட்டோட சாணத்தை நம்ம எடுத்து அந்த சாணத்தையே வந்து ஒரு மண்புழு உரமா மாத்தி அந்த மண்புழு உரத்தை எடுத்துன்னு போய் இந்த காய்கறி வளர்க்கறதுலையோ இல்ல வந்து இந்த அரிசி அறுவடை பண்றதுலயோ அந்த நிலங்கள்ல நம்ம போட்டோம்னா இது எருவா பயன்படுது அதே சமயத்துல அந்த உற்பத்தி முடிஞ்ச பிறகு அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த வைக்கோல் இல்லைனா வந்து இந்த நெல்லுல உமி இதெல்லாம் வந்து மாட்டுக்கு தீவனமா இயக்கமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பண்ணையாளர் அவர் வச்சிருக்கிற பண்ணையில பல விஷயங்களை ஒருங்கிணைக்கும் போது ஒண்ணுல இருந்து இன்னொரு விஷயத்துக்கு அது லாபகரமா இருக்கு அப்ப இதுல வந்து வேஸ்டேஜ்ன்றது கம்மி ஆயிடுது சோ இப்ப இந்த எருவையும் சாணத்தையும் நம்ம எங்க சார் போடுறதுன்னு கேள்வி கேட்காம அந்த எருவையே வந்து நம்ம உரமா மாத்தி அந்த உரத்தை வந்து மண்புழுவோட உதவியோட அந்த மண்புழு உரமா மாத்தி அதை வந்து நம்ம ஒரு இயற்கை வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப வந்து ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம்ன்றது இயற்கை வேளாண்மைன்ற போக்கில் கூட போயின்னு இருக்கு ஏன்னா இப்ப இப்ப எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இயற்கை சார்ந்த ஒரு வேளாண்மை பண்ணணும் அப்படின்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ இயற்கை சார்ந்த வேளாண்மை அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து இந்த ஃபர்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அதோட பயன்பாடே இல்லாம எப்படி வந்து ஒரு பண்ணையம் பண்ணலாம் இல்ல ஒரு வேளாண்மை பண்ணலாம் அப்படின்னும் போதுதான் இந்த மண்புழு உரங்கள் வருது ஈவன் வந்து இந்த பஞ்சகாவியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பஞ்சகாவியம் என்னன்னா மாட்டுல இருந்து வரக்கூடிய அஞ்சு பொருட்கள் அது வந்து ஒன்னு சாணம் இன்னொன்னு கோமியம் இன்னொன்னு பாலு வெண்ணெய் அது இல்லாம வந்து தயிர் சோ இது அஞ்சும் மிக்ஸ் பண்ணி கூட வந்து நாட்டு சர்க்கரை வெள்ளம் அப்படி இல்லைனா வந்து வாழைப்பழத்தை கூட சேர்த்துக்குவாங்க ஸோ இதையும் சேர்த்து புளிக்க வச்சு இதையே வந்து அந்த காலத்தில் வந்து நேச்சுரல் பெஸ்டிசைடா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இயற்கையாகவே வந்து அந்த பூச்சிக்கொல்லிகளாக இதை யூஸ் பண்ணி இதில் இருக்கிற மருத்துவ குணத்தை வச்சு இது மூலியமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நெல் அறுவடைய நெல்லை பயன்படுத்திக்கணும் நெல்லில் இருக்கிற உமியை வந்து மாட்டுகளுக்கு வந்து தவிடாகவும் தீவனமாகவும் மீதி வைக்கோல கூட தீவனமாகவும் கொண்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருள் இன்னொரு இடத்துக்கு உதவியா இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு சுழற்சி முறை தான் ஸோ மாட்டுல இருந்து விவசாயத்துக்கு போதும் விவசாயத்துல இருந்து மாட்டுக்கு வருது இதுதான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு நாலஞ்சு காம்பனன்ட் நம்ம சேர்க்கும் போது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்று கூட இன்டர்லிங்கடா இருக்கும் ஸோ அந்த இயக்கம் தான் வந்து நமக்கு வந்து மூலதனம் இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணைக்குள்ள ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழகான ஒரு சுழற்சி முறையில போயிட்டு இருக்கு
இப்ப அங்கேயே வந்து நீங்க வந்து ஒரு தேனி கூட்டம் ஒரு கூண்டு வைக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது இந்த தேனீக்கள் வந்து நமக்கு தேன் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கறது இல்லாம இன்னொரு விஷயம் பண்ணது அது என்னன்னா மகரந்த சேர்க்கை சோ மகரந்த சேர்க்கை பண்ணும் போது நமக்கு மகசூல் அதிகமா கிடைக்கும் அந்த காய்கறிகளும் இன்னும் அதிகப்படியா உற்பத்தி ஆகும் சோ இயல்பே என்னன்னா ஒன்னுக்கு ஒண்ணு இது கால்நடை நண்பன்ற பாணியில தான் போவோம் அப்போ ஒரு ஒரு பண்ணையம் வந்து இன்னொரு பண்ணையத்துக்கான மூலதனமா இருக்கும்போது அதோட இயல்பு இயல்பாவே வந்து உங்களுக்கு உற்பத்தி திறனை கூட்டி அதிகப்படுத்தி கொடுக்குது இப்ப இந்த தேனீக்கள் இருக்கிறது வந்து நாம வந்து பார்த்தோம்னா சரி என்ன அது தேனி தானே எடுக்க போகுது அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா அந்த பூக்கள் இருக்கிற மகரந்த சேர்க்கை மூலியமா என்ன ஆகும்னா அதோட உற்பத்தி திறனோ இல்ல வந்து மகசூலோ உற்பத்தி அதிகமாவதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இயல்பே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுக்கு ஒன்னு உதவுறது தான் வந்து இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படின்னு பாக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் எல்லாராலையுமே செய்ய முடியாது ஒரு சில கறவை மாடு மட்டும்தான் வளர்க்க முடியும் நிலம் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அதோட ஓரியன்டா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் செய்வாங்க இதை தாண்டி உதவி அப்படின்னு கிடைக்கணும் அப்படின்னா உதவி என்னென்ன உதவிகள் அரசாங்கத்து மூலமா கிடைக்குது அதை பத்தி சொல்லுங்க இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் வந்து இப்ப நான் முதவே சொன்ன மாதிரி இது ஏற்கனவே இருந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் இப்ப புதுசா வந்துட்டு இருக்கு சோ இதை ஊக்குவிக்கணும் நிறைய விவசாயிகளை வந்துட்டு நாம வந்து இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இயல்பாவே வந்து இப்போ அரசாங்கம் என்ன பண்றாங்கன்னா உதவித்தொகைகள் வழங்குறாங்க இதுல வந்து ஐம்பது சதவீத மானியத்துல கூட வந்து இந்த இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதுக்கு வந்து ஒரு விவசாயியா இருக்கிற குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஏக்கர் நிலம் வச்சிருக்கணும் குறைஞ்சது அந்த ஒரு ஏக்கர் நிலம் அவர் பேர்ல இருக்கணும் சோ இந்த ஒரு கிரைடீரியா மட்டும்தான் அந்த ஒரு ஏக்கர்ல அவர் என்ன வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பத்து வகையான இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்துல என்னென்ன வரணும்ன்றத அவங்க குறிப்பிடுறாங்க ஒன்னு அவங்க வந்து இந்த காய்கறி வளர்க்கணும் இல்லனா வந்து நெல் அறுவடை பண்ணணும் இல்லனா வந்து தேனீக்கள் வச்சிருக்கணும் இல்ல மீன் குட்டை அது இல்லாம கறவை மாடு வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு வாத்து வளர்ப்பு இல்லனா வந்து நம்ம மஷ்ரூம்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மஷ்ரூம் வளர்ப்பு இது இது எல்லாமே சொல்றாங்க இப்ப இந்த பத்து வகையான பண்ணையில ஏதாவது ஒரு அஞ்சு பண்ணையை நம்ம எடுத்து அதை சேர்த்து ஒருங்கிணைத்து பண்ணையம் பண்ணோம்னா அது மூலியமா வந்து நமக்கு வந்து இப்ப குறைந்தபட்சம் வந்து ஒரு ஏக்கர் நிலம் வேணும் ஏன்னா இப்ப எந்த ஒரு பண்ணையை வைக்கணும்னா கூட குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு ஏக்கர் நிலம் வேணும் சோ நீங்க இப்ப கறவை மாடு அப்படின்னு தேர்ந்தெடுக்கிறீங்கன்னா கறவை மாடுக்கு தேவையான பசுந்தீவனத்தையும் நீங்களே உற்பத்தி பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு அங்க பசுந்தீவனம் வளர்ப்பும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பாசி தீவனம் சொல்லக்கூடிய அசோலாவை கூட நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம் அப்ப அசோலான் நம்ம இதுல சேர்க்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த அசோலான்றது வந்து அடர் தீவனம் கொடுக்க முடியாத இடங்கள்ல ஒரு கிலோ அடர் தீவனம் கொடுக்கற இடத்துல உங்களுக்கு வந்து இது அரை கிலோ கொடுத்தாலே போதும் என்ற கணக்குல தான் இந்த பாசி தீவனம் வருது ஏன்னா இதுல புரத சத்து வந்து இயல்பாவே அதிகமா இருக்கு சோ இந்த அசோலா இந்த பசுந்தீவனம் மாட்டுக்கொட்டை மாட்டுக்கொட்டை நீங்க கறவை மாடு ஒரு பண்ணையமா வச்சீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கான்செப்டும் கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது இல்லாம இப்போ காய்கறி உற்பத்தி பண்றீங்க அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா மண்புழு உரமும் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒரு அஞ்சு கான்செப்ட நீங்க ஒருங்கிணைந்து பண்ணும்போது குறைந்தபட்சம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு இதுக்கான செலவு இந்த ஒரு ஏக்கர்ல நீங்க இந்த அஞ்சு பண்ணையத்தையும் ஒருங்கிணைந்து பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவாகுது அப்படின்றத நீங்க அரசாங்கத்திட்ட காட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வந்து அவங்க நேரடியாவே உங்க கணக்குல வந்து அவங்க போடுறாங்க சோ அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய உதவி என்னன்னா பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து நீங்க வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் செய்ய போறீங்க அப்படின்னா அதுல உங்களுக்கு ஐம்பது சதவீத மானியம் வந்து அரசாங்கம் வழங்குறாங்க இதுதான் வந்து அரசாங்கத்து மூலியமா கிடைக்கக்கூடிய உங்களுக்கான ஒரு பெரும் உதவின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கம் எந்த அளவுக்கு உதவி செய்து அப்படின்னு சொல்றீங்க சோ இதுல இன்னும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கு அரசாங்கம் உதவி செய்தாலும் கூட நாம கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன நாம பின்பற்றக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன ஏதாவது உதாரணம் சொல்லுங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தை ஒரு எக்ஸாம்பிளாவே எடுத்துக்கோம் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு ஏக்கர் நிலத்துல நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னும் போது இந்த ஒரு ஏக்கர் நிலத்துல வந்துட்டு நம்ம வந்து இப்போ காய்கறியே வளர்க்கறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோம் இப்ப காய்கறி இல்லாம பழத்தோட்டங்களுக்கு கூட போகலாம் இப்ப வந்து நீங்க கொய்யாவோ இல்ல மாம்பழமோ எந்த ஒரு பழமா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்ப கொய்யா தோட்டம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது அந்த கொய்யா தோட்டத்துக்கு பக்கத்திலேயே வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு மண்புழு உரம் செய்யணும் இப்ப மண்புழு உர
அது மட்டும் இல்லாமல் அதுலேருந்து வர எரு வந்து நீங்கள் மண்புழு சேர்க்கும் போது மண்புழு உரமாக கூட இது உற்பத்தி ஆகுது ஸோ இந்த மண்புழு உரமே வந்து உங்கள் நிலத்துக்கு போகிறது இல்லாமல் அதிகபட்ச அதிகபட்சமாக நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணும்போது அந்த மண்புழு உரத்தை கூட நீங்கள் விற்கலாம் ஏன்னா வந்து இப்போ இயற்கை வேளாண்மை பண்ணுறதுக்கு நிறைய விவசாயிகள் முன் வராங்க அப்படின்னும் போது இந்த இயற்கையாக மண்புழு உரம் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறீங்கன்னும் போது அதுவும் வந்து உங்களுக்கு தனியாக வந்து ஒரு லாபத்தை தருது ஸோ கறவை மாடுன்றது பால் மூலியமாக உங்களுக்கு லாபத்தை தருது மண்புழு உரம்ன்றது உங்களுக்கு வந்து அந்த மண்புழு உரம் மூலியமாகவே வந்து உங்களுக்கு லாபத்தை தருது இது இல்லாமல் இப்போ நான் சொன்ன இந்த காய்கறி தோட்டம் இப்போ வந்து ஒரு கொய்யா தோட்டம் வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த கொய்யா தோட்டத்துக்கு இந்த மண்புழு உரத்தை நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு அந்த கொய்யா தோட்டத்தோட உற்பத்தி திறன் அதிகமாகும் போது அந்த கொய்யா பழம் வர மகசூல் கூட உங்களுக்கு ஒரு உற்பத்தியாக இருக்குது ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன போகலான்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த தேனி அப்போ அந்த தேனி வைக்கும் போது என்ன பண்ணால் தேனும் நமக்கு கிடைக்கும் ப்ளஸ் இந்த மகரந்த செயற்கையை கேட்கும் போது அதுக்கு நமக்கு மகசூலும் அதிகமாக வரும் இல்லைன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து நம்ம அந்த ஒரு ஏக்கரில் மீன் கூட்டை கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச விவசாய ஒருத்தர் வந்து இந்த அஞ்சு காம்பினேஷன் தான் வச்சுருக்காரு ஒன்று தேனி இன்னொன்று வந்து கறவை மாடு கறவை மாடுக்கு தேவையான பசுந்தீவனம் மசோலா அது இல்லாமல் வந்து இந்த மீன் கொட்டை இந்த கொய்யா தோப்பு கொய்யா தோப்பு இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நான் சொன்ன இந்த அசோலாவோ இல்லை இந்த பசுந்தீவனம் தான் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுழற்சி முறையில் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று அது வந்து இயல்பாகவே வந்து உதவி செய்யும் போது நமக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் ஒரே இடத்துல கிடைக்குது ஸோ ஒருங்கிணைத்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணுறது இல்லாமல் ஒன்று ஒன்றுமே தனித்தனியாக அவங்களுக்கு லாபத்தை கொடுக்குது ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கிற ஒரு சிறந்த விஷயம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் அப்படின்னாலே வந்து சுழற்சி முறை உற்பத்தி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஒன்றுக்கு தேவையானது இன்னொன்று உற்பத்தி பண்ணுறது ஸோ இந்த உற்பத்தி பெருக்கம் வந்து தனக்கு தேவையானது போக மீதி இருக்கிறது வந்து விற்பனை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு காய்கறி தோட்டமாக இருக்கட்டும் கொய்யா தொப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெளியில் வந்து நம்ம எப்படி விற்பனை பண்ணுறது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ விற்பனை அப்படின்னும் போது எந்த ஒரு பொருளையுமே உற்பத்தி பண்ணுறது ஈஸியான விஷயம் அதை விற்பனை பண்ணணும்னும் போது தான் வந்து நமக்கு அதுக்கான யுக்தி தேவைப்படுது ஸோ அந்த விற்பனை பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இப்போ நீங்கள் இது அரசாங்க உதவியோடு பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு இயல்பாகவே வந்து அரசாங்க சான்றிதழ் கிடைக்கும் ஸோ அரசாங்க சான்றிதழ் கிடைக்கும் போது இது ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக இருக்கட்டும் இல்லை இயற்கை வேளாண்மையாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து ஒன்று தான் சொல்லணும் ஸோ அப்படி இயற்கை வேளாண்மை மூலியமாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் இங்கே கிடைக்குது இப்போது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாட்டுக்கோழி அப்படின்றத வந்து இப்போது ஈவன் நாட்டுக்கோழியே வந்து பண்ணையில் வளர்த்து அதை நாட்டுக்கோழின்னு சொல்லி விற்கிறாங்க அப்படி விற்கிற கோழிகளை விட இப்போ இயல்பாகவே இப்போ இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் நீங்கள் நாட்டுக்கோழி கொஞ்சம் வளர்த்து அது இங்கே இருக்கிற அந்த உரங்கள்லையோ இல்லை அந்த ஒரு ஏக்கர் நிலத்திலையோ எங்கெங்கேயோ போய் அந்த புல்லு புழு இயற்கை உணவு இயற்கை உணவுகளை சாப்பிட்டு அது மூலியமாக நீங்கள் ஒரு கோழி வளர்த்திங்கன்னா அதை நீங்கள் வந்து விற்பனை பண்ணுறது இந்த சான்றிதழ் மூலியமாக கூட நீங்கள் விற்பனை பண்ணலாம் இப்போ நீங்களே வந்து அந்த கவர்மெண்டில் கொடுத்த போஸ்டர் இல்லாமல் நீங்களும் வந்து அதை போஸ்டர் நாங்கள் வந்து இது இயற்கை முறையுமா உற்பத்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தையில் நீங்கள் வந்து அதை சந்தைப்படுத்துனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான விற்பனை காசுன்றது அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே வந்து அந்த ஃபெர்டிலைசர் இல்லாமல் கெமிக்கல் கலக்காமல் இருக்கிற வந்து காய்கறியாக இருக்கட்டும் பழங்களாக இருக்கட்டும் ஈவன் வந்து கறி கறியாக இருக்கட்டும் முட்டையாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை முறையில் இருந்தால் தான் அதிகமாக வந்து வாங்கி சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற ஒரு விழிப்புணர்வு இப்போ மக்கள் மத்தியில் அதிகமாக பரவின்றிருக்கு ஸோ இயற்கை வேளாண்மை மூலியமாக உற்பத்தி ஆகிற பழங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அதுக்கான கிராக்கின்றது அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ மக்கள் வந்து அதை ஈஸியாக வந்து வாங்குவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது நீங்கள் அரசாங்க உதவியோடு இந்த பண்ணையம் நடத்தும்போது இது வந்து நீங்கள் அரசாங்க சான்றிதழோடு நீங்கள் காட்டும்போது ஏன்னா இப்போ இயற்கை வேளாண்மைன்னும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அரசாங்கம் கொடுக்குற சான்றிதழ் வேணும் ஏன்னா இப்போ இயற்கை வேளாண்மை மூலியமாக உற்பத்தி பண்ணுறதுன்றது சாதாரணமாக சொல்லிட முடியாது அது இயற்கை முறையிலேயே வந்து உரம் போட்டதாக இருக்கணும் இயற்கை முறையிலேயே அது வந்துருக்கணும் இப்போ இயற்கை பால் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல் கேள்வியாக நம்ம என்ன கேட்கணும்னா இயற் பாலே இயற்கை தான் ஆனால் அதை இயற்கையாக எப்படி நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது இப்போ அவங்க சொல்கிற கான்செப்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க அப்போ இயற்கையான பால் அப்படின்னு நம்ம எப்படி அதை உணரலாம்னா அது இயற்கை உரம் அத
ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் மூலியமா உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பால் வந்து கூட ஒரு நாலு ரூபாயோ இல்லை அஞ்சு ரூபாயோ கொடுத்து வாங்குற அளவுக்கு மக்கள் கண்டிப்பா தயாரா இருப்பாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட்டு மாட்டு பால் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்கறவங்களாம் இருக்காங்க சோ இயற்கையா ஒரு பால் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு போது கண்டிப்பா அதை வாங்குறதுக்கு மக்கள் வந்து முன்னூறுவாங்க அதே மாதிரி நாட்டுக்கோழி அது வந்து கறிக்காக வாங்குறதுக்கு முன்னூறுவாங்க நாட்டுக்கோழின்னும் போது நாட்டுக்கோழி முட்டை அப்படின்னு போதும் இயற்கை முறையில உற்பத்தி பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க அதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு அதுக்கான மகசூலோ இல்ல வந்து அதுக்கான லாபமோ கண்டிப்பா வந்து கிடைக்கும் சோ ஒருங்கிணைந்த பண்ணை மூலியமா எந்த ஒரு பொருள் உற்பத்தி செஞ்சாலும் அதை நீங்க வாங்கும் போது உங்களுக்கு அதுக்கு தேவையான அனைத்து இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களும் வந்து அந்த பொருள்ல கிடைக்குது அது பழமா இருக்கட்டும் காய்கறிகளா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து கரியா இருக்கட்டும் முட்டையா இருக்கட்டும் ஸோ ஒருங்கிணைந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஊக்குவிக்கணும் மக்களுக்கு அதுக்கான விழிப்புணர்வு நம்ம போதுமான அளவுக்கு தகவல் கொடுத்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் அவங்க பின்பற்றினாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அவங்க இயற்கை வேளாண்மை மூலியமாகவும் ஒருங்கிணைந்த பண்ண பண்ணை மூலியமாகவும் அவங்க பல பொருள்களை உற்பத்தி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம்னா என்ன நம்ம என்னென்ன செய்யணும் நம்மளுக்கு செய்ய முடியாத விஷயங்கள் அரசாங்கத்தில இருந்து எவ்வளவு உதவி கிடைக்குது அந்த வகையில நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க ஒரு ஏக்கர்ல எவ்வளவு செய்யலாம் என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு கூட ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ சிந்திக்க தெரிந்தவனுக்கு ஆலோசனை தேவையில்லை வாழ்க்கையில் துன்பங்களை சந்திக்க தெரிந்தவனுக்கு சோதனையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிக்கும் போது முழு மனசோட அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஏத்துக்கிட்டு நம்மளால முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அதுல வெற்றி பெற முடியும் சோ ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் செய்யும் பொழுது அதுல முழு மனசோட இறங்கணும் அப்படின்னா அது சுழற்சி முறையில நிச்சயமா ஒன்னோட ஒன்னு வெற்றி தான் நமக்கு கொடுக்கும் அதை நோக்கிய பயணிப்போம் நன்றி வணக்கம்